አጥቃቾቻችን በዛሬው ለት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አንድ እንግዳ አጥርተናልና እኛ እንግዳ እናወያያለን ከጥታ ወደዛ ወስዳቸዋል በመጀመሪያ ጥሪያችንን አቅራው ስለተገኙ በተመልካቾቻችን ስም እና መሰግናተን እንደሚታወቀው በኖርዌያ በኖርዌና አካባቢያ ጠንከር ባለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ሰዎችን በመርዳት በተለይ ከሀገራቸው ተሰደው ርቀው ያሉ ስደተኞችን የተቸገሩ ስደተኞችን በማጽናናት በመርዳት ብዙ መድካም ነገር እየሰሩ ያለው ሰው ነውትና በፖለቲካውም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ እርሱን ለተመልካቾቼ ታጋይ ልበላቸው ዶክተር ልበላቸው እስ ራስን ቢያስፋውቁ እሺ አመሰግናለሁ በዚህ ሄደ ወቃለ ወጥክ ስለጋበዛችሁኝ ያው ስሜ ሙሉ አለም ማታም ባላሉ በ በዚህ በሀገራችን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ ከመያይ ውጪ ማቀሳቀስ ከጀመሩ አንድ 12 11 አመት አጠቃላይ አልፋል እና ባሁን ወቅት እዚህ በተለይ ኖሮ ያካይ የሚቀሳቀሰው ያሮኞች ግን ወሰባት አንክናቄ አስተባብራለሁ እንደገና አለባል ማቀፍም የደረጃ የምክር ቤት አባለ አመሰግናለሁ ዶክተር ሙላለ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ይመለከቱታል? እ ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለኢትዮጵያኖች ማግለጽ ብዙ አስፈላጊ አይደለም ኢትዮጵያ የወቅቱ የፖለቲካ ሁኔታ በጣም ምስክልክል ያለ አስቸጋሪ ሁኔታ ያለበት ደረጃ ነው የደረሰው ባለፉት 25 አመታት አገዛዙን የተረከቡ የያኒ ስርዓት የተለያዩ ገደሎችን ግፎችን ሲያካሄድ ቆይቷ አሁን ደግሞ ካለምንም ይሉምታ ያንን የፖለቲካ መስቀልቀል የገፋበት ብዙን የሀገራችን ያዳረሰ ነው መተነሰፍ የሆነ የሰባይ ምርት ገፋፋ ይካሄዳል እና አልፎም ተርፎም አሁን በተለይ ባሁን ወቅት ህዝቡ ይሁን ተበቃ የትም ካሁን በኋላ ይሄንን ሁኔታ ልንሸከማን ይችላል ብሎ በስፋት እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ እና ወቅቱን ለማስከበር ህይወቱንም ለመስጠት በተለያየ አከባቢ ህዝባዊ አመጽ እየተካሄደ ነው ይሄን ህዝባዊ አመጽም ስርዓቱ በኃይል ብቻ ኃይል ብቻ መጠቀም እንዳማራጭ ይወሰደበትና የሰው ልጅ ካለምንም ይልምታ የመግደል ጥል በስፋት ተስፋቷል ያው በቀው መንዳዬ ነው ከ150 ሰዎች በላይ በተወሰኑ ሳምንታት ውስጥ ተገለዋል ይሄ እንግዲህ በተለይ የኛውን በኦሮሚያ አካባቢ ይባላል ግን በአማራው ከሰጠ ነው ቀደም ብሎ በጋምቤል ላይ ነበር ወጭ ጨፋ እናሳውሳለን ከዛ ኮንቲኒስሊ የተካሄደ ያለው በኦጋዴን አካባቢ የሚካሄደው በአፋር አካባቢ የሚካሄደው በደቡብ አካባቢ የሚካሄደው በስርዓቱ ሆን ብሎ ሰዎችን በመግደል የማሸማቀቅ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታና ይህ የመግደል እና የማሸማቀቅ ምጫ ወይም አማራጭ በስርዓቱ የተመረጠ ይመስላል ይሄ ደግሞ የህዝቡን አመጽ የወለጠ ያበረታታው እንጂ የመፍራትና ወደ ኋላ የመመለስ ሁኔታም የታየ አይደለም ስለዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ በመንግስትም ደረጃ በጣም ግራ የተጋቡበት እርሶርሳቸው ያልተስማሙበት ሁኔታ የታየ ያለበት ሁኔታ ነው ሁላችንም እንደምናቀው ለምሳሌ በቅርቡ ኦፒዲዮ የሚባለው የአንደኛው ክንፍ ምናየ ሁኔታ ላይ እንዳለ እናቃለን ኦፒዲዮ 
ህዋሃቶች ወይም ወያኖች ባትክሮት እንዲመለከታቸው እና የጎሪት እንዲታዩ የተፈጠረበት እንዲታዩ የተገነበጡ ሁኔታ ተፈጥሯል እና ይሄም እንድነው የሚያሳይ ባጠቃላይ አንደኛ ይሄ ገዢው ፓርቲም እንደ ፓርቲ አንድ ሆኖ የመቀጠመ ሁኔታው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያለ መሆኑ ሁለተኛ ህዝቡ የተለመደው የማሰር የማሸማቀቅ እና ሰባ መጥቶ እንዲው የመቅፈፍ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በየተገደለም ወደ ኋላ በፍጹም የማይመለስበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳይ ስለዚህ ሁኔታው አድገኛ ሁኔታ ላይ ያለው እና ይሄንን አድገኛ ሁኔታ ደግሞ ሀገሪቱን የበለጠ ነው ወጥንቅጥ ውስጥ እንዳያስገባት በተቃዋሚ ደረጃም እንደምናየው በተለይ በሰሞኑ የተፈጠረው ሁኔታ ተተርሶ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በአንድ ላይ ለመስራትም ቃል እየተደባቡ ያለበት ሁኔታ ይታያል ይሄ በዚህ እንግዲህ ባንድ በኩል ተስፋ የሚሰጠው ይሄ ነው ሁለተኛው ግን ስርዓቱ መግደልን እንዳማራጭ እንጂ በጠረጴዛ ስለ ያው ሁኔታዎችን ይመጣታል ባጀንዳም እንዳለ ያዘው የሚያሳይ እና ሁኔታው በጣም አስፈሪ ነው ምክንያቱም ዋናው እና ትልቁ ነገር የተቃዋሚ ድርጅቶች እና ህዝቡ ራሱን አደራሽቶ በአንድ መልክ ይሄንን ትግል መምራት እንዳለበት የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለው አጠቃላይ ምንም ነው ያው እርሶ እንደገለጹት ህዝቡም ወደ አንድ አቅጣጫ እየመጣ እየተባበረ ነው ያለው ግን ኢትዮጵያውያን እንዴት አድርገው ቢተባበሩ የበለጠ ወደ የፖለቲካው ነገር ወደ አንድ አቅጣጫ ማምጣት ይችላል ለምሳሌ እንደገለጹት አሁን እየተገደዱ እየተሰቃዩ እየተሰደዱ ሁሉን መከራና ችግር ሳባይ መተረገጣ እየደረሰበት ያለው የሁሉም የህብረት ሰብ ክፍል ነው እና አሁን ኡነት ነው ሁሉም ተገንዘቦታል ኢትዮጵያን በጠቅላላ አውቀው እጅ ለእጅ ተያይዘው ይህንን ስርዓት ለመገርሰስ እየተራመዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ግን የበለጠ ይህንን የበለጠ እንዲሰባሰብና ህዝቡ እንዲገባው ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጋቸዋል ወይስ እንዴት አድርጎ ቢሰሩ የተሻለ ነገር ይመጣል ብለ ያስባሉ ያው እንግዲህ ይሄ ምንድነው አንደኛ ይሄ ያለፉ ታምስ አመታት በጣም ብዙ የመከፋፈል ህዝቡ እንዳይገናኝ ስራዎች ተሰርቷል በስብስብም ደረጃ ይሄር በህረሰው ጎሳ የሚሉት ነገር ያው በስርዓቱ ሆን ተብሎ የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ይሄ ከፋፍለ ግዛው የሚለው ፖሊሲ በደም ተዘጋጅተውበት እየሰሩበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በሃይማኖትም በጎሳ መከፋፈሉ ተሰርቶ በጣም የተወሰኑ ሰዎች በዛ የተታለሉ የተማረኩ ይመስላል ነገር ግን አሁን በቅርብ እየታየ ያለው ሁኔታ ምንድነው ይሄ ነገር ሆን ተብሎ የተደረገው አገዛዙ ስርዓት ላይ መቆየት እንዲችል ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ መሆኑ የተማሩትም አልተማሩትም ኢትዮጵያውያን አሁን እየገባቸው ያለ ይመስላል በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነው ነገር ኮንደር አካባቢ ሰሞኑ ቅማንት በሚባሉትና አማራ በሚባሉት ሁለት እንትሮች ሁለቱ እንደዚህ ተላይተው ማያቆማቸው ያለ ቅማንት አማራ የሚል ያን ያህል ከፍተኛ የሆነ ዲቪዥን ከዚህ ብዙ ሰንተና አናቀው ይሄን ሆን ብሎ በአማራ አካባቢ ያለውን አንድነት ስሜት ለማፍረስ እዛ አካባቢ ያሉ ስብስቦችን እርስ በራስ የማናከስራል እየተካሄደ ያለው እና እንደዚህ አይነት እንግዲህ ሁለቱን ለማጣላት ሆን ተብሎ በስርዓቱ ሰዎች ሰዎች ይገደላሉ ማንቶች አካባቢ ሰዎች ገደሉ አማራዎች ገደሉ አማራዎች አካባቢ ሰዎች ገደሉ ከማንቶች ገደሉ ብሎ ይሄንን በሁለቱ ማህበረሰብ ማከለ ያለው ሆን ብሎ ጦርነት እንዲነሳ በትብት እንዲነሳና በዛ ማከለ ስርዓቱ እፎይታ እንዳያገኝ በአንድነት ጥያቄዎች እንዳይቀርቡ ትብብር እንዳይኖር ይባላል በሃይማኖት የተደረገው እና ሙስሊሙን ከክርስቲያኑ ጋር የማጋጨቱ ስራ በጣም ለረጅም ጊዜ ተሰርቶ ተክስታን ተቃጥለዋል መስጊዶች ማካይ ጥቃት ተፈጽመዋል ይሄን ተብሎ የሚሰራ ስራ ነው እና ይሄ በስርዓቱ ሆን ተብሎ የሚሰራ መሆኑ አይቲ ክብር ህረሰው ያወቀ ይመስለኛል ነው ማንኛችን ባንሰብክም ባናስተምርም ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው የተረዱት ይመስላል ኦሮሚያ ማካይ ያለው ጣሁን የተከሰተው እንት 
ይሄ የአዲስ አበባን የማስፋፋት ፖሊሲና ሌሎች የሰባዊት ሁኔታዎች እንትን ሽፋ ለመስጠት ያ ኢንስቴት በተለያዩ ቢሆን እዛ ክልል ውስጥ በሚኖሩ የተለያዩ ቢሆን ማከል ሆን ተብሎ ቢጭት ለማስነሳትም ከፍተኛ ጥረትና ኢንቨስት ያደርጋል በጣም ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ያደርጋል ሰዎችን ያሰማሩ ርስዋ ራሳቸው ቢጭት ለማፍጠር ይቀራሉ ግን ያንን ሁሉ ፍብረት ሰው እየተረዳ የመጣበት ያለው ሁኔታ ነው አንደኛ ፍብረት ሰው እኛ እንደምናስበው ወይ ደግሞ ያኖች እንደሚያስቡት በቀላሉ የሚታለል ማያቅ ህዝብም አይደለም አንደርማይን ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ፍረሰ ሰው አውቋል ሆም ብለው እንደሚያደርጉት ያቀር ለዛ ደግሞ መፍቴው ለእንደዚህ አይነት እንኮሳና አይርስበርስ የማጋጨት ስራ እንድንነቃ እንድንናቅ የሚያደርጉ ሁኔታዎች መኖራቸው ፍረሰ ሰው የተገነዘበ ይመስላል በተቃውሚ ድርጅቶች በኩል ይሄንን ሁኔታ አትስ መልክ ለማሲያዝ ቀድም እንዳልኩት ብዙ ስራዎች ይሰራሉ አሁን ከዚህ በፊት በጣም በርቀት ይታዩ የነበሩ ድርጅቶች ወደላይ ኦሮሞ አካባቢ የተለያየ ድርጅቶች አሉ ሌላውም ደግሞ ህብረ ብሔር ድርጅቶች አሉ እና ምንም ማከለ የነበሩ ቶን ወይም የመነጋገር እንትን ያን ያህል ብዙ የሚያበረታታል ነበር ብዙ ትርፍቶች ተደርጓል ግን አሁን ሁኔታው እየገፋ መጥቶ ደምን ታመር ይሄንን ነገር ኮንትሮል ማድረግ አብሮ የመስራት ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ የሚል አትሊስት የመግባባት ስሜት አለ እንደው ድርጅቶች አሁን የኛን ድርጅት ይሁን ሌሎች ድርጅቶችም ሆኖ በድርጅቶቻቸው ያደረጉት ያሉ ለህዝብ ብዙ ይፋ ያልሆኑ ስራዎች ምንድናቸው ብሎ ለማናገር በጣም ያስቸግራል ግን ይሄንን ህዝባዊ አመጽ ሀገር አቀፍ ለማድረግና ያንድ ቢህረሰብ ወይም ያንድ የሃይማኖት እንትን ስብስብ ወይም የተወሰኑ ኤሪያዎች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ ጉዳይ ነው ጥያቄው የመብት ጥያቄ የስራት የፍትህ ጥያቄ እንደሆነና ይሄን ስራት በማስገደድ ወይም ደግሞ በውዴታ ወይም በግዴታ ይበሩን ክፍት ሊያደርግ ለዲሞክራሲያዊ ስራት ራሱ እንዲያመቻች ግፊትና ትግል ማድረግ እንዳለበት አይቲን በፖለቲካ ድርጅቶችም በኩል ስራዎች እየተሰሩ ነው ህዝቡም የበለጠ ያው የበቆጠረ ደረጃ ደርሷልና እና በዚህ ደረጃ አይቲን ሁሉም ሊገነዘቡ የሚገባው አሁን ከሚዲያዎችም ብዙ ጊዜ ምን አሁን ይሄ ሶሻል ሚዲያዎች አሁን በጣም ኢንከሬጂንግ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ጥሩ የህزب አስተያየቶች እየተዘዋወሩ ናቸው እና በጎት ማሰብ በጎሳ ማሰብ ወይም ደግሞ በአንድ ሃይማኖት ጥላ ስር ማሰብ በጣም ኋላ ቀርና ጊዜው ያለፈበት ሐሳብ ይመሆኑን ብዙ ሰው እየተያየ ነው እና ይሄ የሚያበረታታ ስራ ነው አይ ቲንክ ፖለቲካ ድርጅቶች የኛም ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንክሮ እየሰራ ነው ያለው ሌሎችም በዚህ ጉዳይ ላይ አስበውበት ፍርም ተዘጋጅተውበት የበለጠ ህዝቡ ሊያስተባብ ብራንድ ሊያደርግ የሚችል ስራ መሰራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ በጣም ያስደስት ገለጻ ነው ኋላ ቀርነት እንግዲህ ያ መታባብረን መጣል አለብንና ደስ የሚል ገለጻ ነው ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ለትግሉ ምን አበርክተዋል ወይስ ከዚህ በኋላስ ምን ማድረግ አለባቸው ዲያስፖራው የኢትዮጵያ ምስል ነው ኢትዮጵያን ይመስላል በውጭ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ ዳይቨርሲቲው ስናይ ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍል ይመጣ ከተለያየ የዲሜ ክልል ያለ የተለያየ ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገር ቋንቋዎችን የሚናገር የተለያየ ሀይማኖቶች የሚከተል በጣም ዳይቨርስ የሆነ ማህበረሰብ ይሄ ማህበረሰብ በአብዛኛው ኢትዮጵያ ነው እና ላይክ በትሮም ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የዘውዱ ስርዓት ለመገርሰስ እና ሶሻሊዝም ወደ ሀገር እንትን በማድረግ በኩል ጽንሱ የነበረው ኮንች አገር ሌላው ኔሩ ኩን እንተውና በ2005 የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ አትሊስት ፈንጥቆ የነበረው ይሄ የነሳ ምርጫ ስሜትም በመደገፍ በኩል በተለይ ነቅንጭትና ንህብረት ተመሳሰሉ ጠንካራ ስብስቦች ወጥተው ሮያን የነገዛስ ያስጨነቁበት ሁኔታ ይፈጠረው ዲያስፖራው ለዛ ከፍተኛ የሆነ ኢንፑት ነበር 
ፋይናንስም በውቀትም በሌሎች አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚካሄደው እንቅስቃሴ በውጭ ምን ነው ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ ተጠቅመና ቀላል አይደለም ከፍተኛ ኢምፓክት አለው አንደኛ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ድርጅቶችን በመደገፍ በኩል ሁለተኛ ደግሞ የውጭው ማህበረሰብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው አስከፊ ስርዓት መንገር ማሳወቅና እነሱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋዛ እንዲያደርጉ የማበረታታት ስራ በመስራት በኩል በዲያስፖራ አንድ ትልቅ ምሳሌ አስራ ለሌኛው ሚዲያ ብንወስድ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናቀው ሚዲያ ሞኖፖላይዝድ ነው የስርዓቱ አገልግሎት ነው በሳፍ ለሰለም ስለዚህ ይሄንን ፕሮሞት ማድረግ በኩል ከዲያስፖራ ብዙ ይጠበቃል አሁን ኢሳትን ብንወስድ ለምሳሌ ኢሳት የብዙ ኢትዮጵያውያን አይን ጆሮ ነው አፍም ነው እናገሩበትና እውነትን ያውቁበታል ያ ፋይናንስ እድሜ ነው ወደ ያስቆራው ነው እና እነኚህ ቀላል ነገሮች አይደለም እና ወደ ያስቆራ ከአዊ የሚሰሩ ስራዎች ምንም ሳይዘገዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ገናው ነው የሚነገሩት ተቃውሞዎች ይደረጉ ስብሰባዎች ይደረጉ የሎቢ ስራዎች ሲሰሩ ኢትዮጵያ ህዝብ ይመረጣል የታሰሩት ይፈቱ ተብሎ አሜሪካ አውሮፓ እና ሌሎች ሀገሮች አመጽ ሰላማዊ ሰልፍ ሲካሄድ ኢትዮጵያ ህዝብ መመለከት እና ትልቅ ትልቅ ድራይቪንግ ፎርስ ህዝቡ አለ ኢንተርኔታችን እንስንገጽ ህዝቡንም የማባራታታት ለማብቱ እንዲታገል በማነሳሳት በኩል ዲያስፖራ ከፍተኛ ነው ያጫውታ ስለዚህ ፖዚቲቭ እንጂ በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር አለው አንዳንዶቻችን ግለኝነቱ አስቸግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ወንሮውድነት ይስተቃየ የሚበላው ምግብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረበት ለሆዱ ማሰብ በተከደደበት ወቅት መተላያቶ የቤት ችግር በማጣበት ወቅት ደግሞ አንዳንዶቻችን ይሄድን ያንን ምን የመሻማት ሁኔታ ማለት ነው ወሰድ ቤት ወመርዛት አንዳንድም ምግብም ኢምፖርት ወማድረግ የመሻማት ሁኔታ ያ ለጌት ነው ህብረተሰቡ በፍጹም በቀና መልኩ የማያየው እኛንም ደግሞ እንደ ዘራፊ በስሙ ለሀገራችን እና ለህዝቡ ማናስብ አድርጎ የማይበት ሁኔታ ላይ ይሄን በነገዲ ነው ቀድም ያልኩት ፖዚቲቭ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን ከዲያስፖራው ህዝቡን ለማብቱ እንዲታገል ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መምጣት እንዲያል እንዲሰራ ተክቶ በማድረግ ወኩል ያበረታታ ባለበት ወቅት ደግሞ በሌላ ወኩል ደግሞ ኤሌክቲቭ ለለጥቅማችን ለራሳችን እዛ ይሄድን ባልሃብት ባለፎክ ሌላውን ይገፋል አንዳንድ የመሬቱንም ያፈናቀል የምናረጋው ነገር እንግዲህ ሁለቱ ነገሮች ባላንስ ነው ባለው እና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በማስፈን በኩል ዲያስፖራው ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ህዝቡን ለጻ ሚዲያ ባለቤት እንዲሆን በማድረግ በኩል ሁለተኛ ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱም ደግሞ የተለያዩ የተደራጁ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሆኑ ህዝቡ ደግሞ በራሱ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በማገዝ ወያንስም በሌላ በኩል በማገዝ ፕላስ ይሄን የሶሻል ሚዲያን በተለይ በማስፋፋት ህዝቡ ከውጪ ዓለም ጋር እንዲተዋወቅ በማድረግ በኩል ከፍተኛ ሚና ይጫወታል እና ይሄንን ሁኔታ አይ ቲንክ ሁላችንም ከፍተኛ ሀላፊነት እንዳለ ወጭ አገር ምኖር ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ለሚኖርው ህዝብ እንደሚያራችን ከፍተኛ ሚና መጫወት እንደሚኖር መገንዘቡ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሌላው ባሁን ሰዓት በአገራችን ያለውን ጭፍጨፋ ያው የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ ቅድ እንደገለጹ ከማንት እንዲህ ይያሉ ብዙ መከራና ችግር ማለት በቃ ያ ኢትዮጵያ ህዝብ ሊወጣው የማይችለው ችግር ስከተውታል አሁንና ያንን እነሱ ያ ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲ ሰፈነባት ሀገር እንደሆነች ነው የሚናገሩት እና ለምሳሌ እርሶ የግንቦስ ሰባት ከፍተኛ አመራር አባሉት እና ሌሎችን ድርጅቶች አሉ እና ይሄንን ጭፍጨፋ ይሄንን ሰቆቃ ለዓለም መንግስት 
ለማሳወቅ ምን ያህል ጥረት አድርጋችሁ? እንግዲህ ከዚህ እንዳልኩት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ምን ነው ኢትዮጵያ አንደኛው ትልቁ ስራችን የዓለም መንግስታትም ይሆኑ የተለያዩ የሰብአዊ ማርኬት ድርጅቶች ወይም ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ትክክለኛው መረጃ እንዲያገኙ የማድረግ ትልቅ ስራ አለ። በተከታታይነት ወያኖች የሚሰሩት ምንድን ነው? አንደኛ በመንግስት ደረጃ ሰዎችን ይጋብዛሉ። ያው ሲቀበሏቸው እና የሚያሳዩአቸው የሚያስተናግዷቸው እነሱ ናቸው እንግዲህ ለሬድ ካርፔት ሪሴፕሽን ምንለው አለ ጥሩ አርጎ አስተናግደው ጥሩ ነገር አሳይተው ይመልሷቸዋል። እኛ ደግሞ ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ሄደው ተራውዝ ማነጋገር እንዳለባችሁ የፈለጉበት አካባቢ ሄደው ማነጋገር የሚችሉ መሆነ ማማደግ እንዳለባችሁ ይነ እና በመንግስት ደረጃ መንግስት ላይ በሚለው አካል የተደረገ ግብጭ አናጉብኝት ብዙ ጊዜ ያን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ገጽታ እንደማንጸባረቅ እንናገራለ እና ኮንቲኒየስ የሆነ በጣም የማይቋረጥ የሎጂስ ራይስ ነው። በየሀገራቱ አሜሪካም አውሮፓም እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ። በመኖርባቸው ሀገሮች በሙሉ እነዚህ ስራዎች በየጊዜው ይሰራሉ። ባለስልጣናትም እናነጋገራለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዲረዱ አስፈልጋለሁ ጥረት ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ችግር ሆኖ ብን ያሉ ነገሮች ነበሩ። እነኛ ምንድን ነው አንደኛ ኢትዮጵያ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ያለው አካባቢ ያለው የዚህ የተራሪዝም የታውን ቆጣጣ ሲልኳ ታቤት የምትላገር ነች እንደፈለገው ምትላክ ተላላቂ ሀገር ነች ያንን ማጣት አይፈልጉም አሁን ደግሞ በቅርብ እየተከሰተው የዚህ የሱዳን አካባቢ ያሉ ግጥሞችን ሁለቱ ማገናኘት ስራ ዲፕሎማሲ ነው ዲፕሎማሲ ስራ ስራ ላይ ማስተራቀ ስራ እየሰራ ለኔ ይላሉ ስለዚህ እነኚህ ገላ ስደተኞች ከሱዳን ማካበብ ከፍራ ማካበብ የሚመጣሉ እነሱ በማስተናገድ ወኩልም ኢዩ ራሱ የገፋውን ትናለ እና ትልቁ እንግዲህ ተራሪዝም ስደተኛ እና ዛካው የሪጅኑ አካባቢ ያለውን ዓለም አረጋጋት ኮንትሮል ለማድረግ ወኩል ኢትዮጵያ አስተማማኝ ፓርትነር ነች የኛ አጋር ነች ብለ ያምናሉ ወስቶቹ እና ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ችግራችን በቀጥ እነሱም ያቁታል ዛካው ከፍተኛ የሆነ የሰባይ መብት ረገጥ እንደሚካሄድ ስርዓቱ አባገነ እንደሆነ የማያቅ መንግስት ነው ሁሉ መንግስት ያለ ግን ቀድም ባልኳቸው ምክንያቶች ከኢትዮጵያ አገዛዝ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ኦሮፊስ አይደል ማቋረጥ በጣም ከብዳቸዋል እና በእኛም ድርጅት ሆኖ በሌላ ድርጅቶች አካባቢ ብዙ ለብዙ ሰዓት ተሰራለ ሆነ ለምሳሌ በቅርብ የተካሄደው የአርበኞች ኖት ሰባት ንቅናቄ ማሪ ዶክተር ብርሃኑ ብራሰልስ ነበር ከፍራይ ሄዶ ዛካቤ ተጋብሶ ብዙ ሎቢ ስራ ሰርቷል ሌሎችም የሰሩ ሰዎች አሉ የሰሩ ሰዎች አሉ ይመስላል እና ሁኔታው ወይስቶቹ አሜሪካኖቹ ሆኖ አውሮፓውያን ቁጭ ብለው የማይወጡት ሁኔታ እየደም የመጣለን ወዲ በቀው የተካሄደው ነው ሪዞሉሽን ተብሎ ወጣው በዩ ሁላችንም እናስተውሰው እነኚህ እነኚህ ሁሉ ከሄት የመጥናቸው ነው እንግዲህ በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ከወያኔ ጋር እየታቀደ ወያኔዎችም ሎቢ ውስጥ ለው ሎቢስቶች አሏቸው ቀጥሮ ነው በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ከፍለው ቋሚ ሎቢስቶች እየተሽከረከሩ ዓለምን ሎቢ ያደርጉላቸው የወያኔ ስርዓት ጥሩ ስርዓት እንደሆነ ለሀገሪቱ የሚበጅ መሆነ ይሄ እንትኑ የማይታወቀ ኢኮኖሚ እድገት መንጣፉን ይሄ በየጊዜው ሎቢ ስራ ይሰራል ግን ተቃውሞ ያላሰደሰ ጥረት ያደርጋል በዚህ በኩል ውጤቶች የታዩ ናቸው ብዙ ጊዜ በኖርዌይና አካባቢያ ብዙ ጠንከር ያሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ ሰላማዊ ሰልፍን በተመለከተ ፋንድሬዚንግን በተመለከተ የተለያየ እና ዛሬ ደግሞ የጋራ የመወያያ መድረክ የተባለው ድርጅት ስብሰባ ጠርቷልና ምን ሊሰራ አስቧል ምንድነው አላማውስ ምንድነው 
ይሄ የጋራ የኢትዮጵያን የጋራ መድረክ ወኖሮ የምንለው ከተቋቋም ቆይቷል አስራ አመት አካባቢ ነው ታ እና ሲቋቋም ምናልባት እናስተውስ ከሆነ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለሴናዊ እዚህ ሀገር ያራ የሚባል አንድ የማዳበሪያ ኩባንያ ለግሉ 200 ሺህ ዶላር ሽልማት አዘጋጅቶለ ያን ለማቃወም አንድ ኢንተርናሽናል የፕሮቴስተርስ አዘጋጅቶ ነበር እና በጣም ከፍተኛ ነው ፕሮቴስት ነው እና ያን ጊዜ የተሰባሰበ ኃይል ነው ምንም የጋራ መድረክ ያስፈልገናል እንደው ያንን ያን ጊዜ ያን ሁኔታ ያስተባበረው ከአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ከአንድ ስብስብ የወጣ ማህበረሰብ ሳይሆን ከተለያዩ ማህበረሰብ ከተለያዩ ስብስቦች የተጣጣ ነው ተቃዋሚ ድርጅቶች የተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች አሉ ኖሮ ወይም ያው ዲያስፖራ ውስጥ እነሱ በአንድነት ያዘጋጁት ነበር ስለዚህ የተለያየ ተቃዋሚ ድርጅቶች የተለያየ ሃይማኖት ድርጅቶች የተለያየ ስብክ ማህበራት በጋራ የሚገናኙበት የጋራ የሆነ አንድ መድረክ ያስፈልጋቸዋል የሚል ኮንሴፕት ነው ያን እንትላት ነውና ያ ድርጅት ተመሰረተ ይሄ ስብስብ ነው አይ ተፈያ አይ ጋራ መድረክ በኖሮ ይብለን አቋቋም ነው እና ይሄ ለምንም የፖለቲካ ድርጅት ያልወገነ እና ሲቪክ ይሆን ሲቪክ ማለት ለህብረተሰቡ ሲቪክ ሆኖ የሚያገለግል ማህበራዊ ሆኖ ፖለቲካ ኢሹስ የሚነሱበት እዚህ ማገር ስለአና ኖራችን ሊሆን ይችላል ስለ ማህበራችን ኢትዮጵያ ኮሚቲ ያለው ኢትዮጵያ ማህበር በኖርዌይ ተንካራ ድርጅት ነው እሱንም አደስ የሚያደርግ ይተላዩ ክርስቲና ስምና የምላተ ቋማት አሉ በፖለቲካ ደረጃ በፖለቲካ ስብስብም ደረጃ የኛ አርበኞች ሁሉ ወሰባት አለ ሲቪክ ማህበር ዲሞክራቲክ ቼንጅ አለ ይሃፓ አለ ሾንጎ አለ ሌሎች አሉ እና እነሱም በጋራ ሊያገናኝ የሚችል ሁሉም ሊያገናኝ የሚችል መድረክ እና ይሄ እንግዲህ ጠንክሮ መውጣት አለበት ስራዎችን ሰርቷል ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ስራዎችን በብረሶ ማህበር ውይይት እንዲካሄድ ስራዎችን ሰርቷል እና አሁን የሚያነገር ቀጣይ እንዲሆንና የተለያዩ ድርጅቶች ሙሉ ግለሰቦች እንዲገናኙበት እንዲወያዩበት የሚያስችል እና የተለያዩ ሐሳቦችን ለማፍለቅ የሚያስችል ኖሮ ያቀፍም ይሁን ዓለም አቀፍ ይሁን ስራዎችን ለመስራት በኖሮ የሚኖረው የሚኖረው ማህበረሰብ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ዘ ፖለቲካል የፖለቲካ ድርጅት የሚያገናኝ ነው ላይን ስራ በብቃት እንዲወጣ ነው እንግዲህ የድርጅት ተቋቋም እና ዛሬም እናካሄደው ምርጫ ነው እናካሄደው ያለፈው አማራር ለሁለት አመታት አገልግሏል ለሁለት አመት ነው አንድ አማራር መጥቶና በዛሬ ምርጫ ነው አማራሩን ይቀየራል ወደ ሀገራችን መለስና እንደሚታወቀው ከ15 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተርቧል ራሃብ ደግሞ ጊዜ ሰጥን ብዙ ችግሮችን ያስከትላልና ለምን እንደሆነ ይሄ ራሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ ነው የተከሰተውና ለምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ምትራረው ይሄስ መቼ ነው የሚያቆመው ይሄ ራሃብ ብለስ ይሄ እንግዲህ ባለሙያዎች የሚመልሱት በጣም ደስ ይለኛል ግን አንድ ምናቀው ፋክት ምንድነው የራሃብ በተለይ ወቅቱን እየተጠበቀ ሳይክል አለ በዛ ሳይክል አሁን ያለፈው የሰባ ሰባቱ ብዙዎቻችን አስተዋውሷል ለነጭ ከዛ በኋላ ምን ነበር ዘትና እና አሁን ደግሞ ወጣታው ከፍተኛ ሆኖ እና አሁን የተሳበበው በኤልሚኖ የተባለ የአየር መዛባት ነው ሁሏል እና ሁላችንም የሚያስማማን ኢትዮጵያ ነች በደንብ ሊያቆት የሚገባው ነገር ምንድነው ይሄ አየር መዛባት ኢትዮጵያን ነጥሎ የሚመጣ ማለት ወይ ድርቅ አለ ድርቅ አለ ድርቅ ነው ሌላ ቦታ ሳኔት ኢትዮጵያ አለች ሶማሌም አለ ኬንያ ኡጋንዳ ኤርትራ ነጅቡቲ እዛ ከባብ ያሉ አገሮች አሉ እና እንግዲህ ስለ ራሃብ ሰቆቃ ይሰማ ነው ኢትዮጵያ እና በተለይ ኢትዮጵያ ድርቃ ተመጣጥቶ ኦኬ ድርቁ አለ ምንም ማንከደው ነገር ነገር ግን ያ ድርቅ ወደ ራሃብ የተለወጠ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አሁን ወስ ወደ 15 አስራ 6 ሚሊዮን ህዝብ አድር ሰው ተከፍተኛ የሆነ የኖርዌን 3 እና 4 ጥፍ ነው which is መገመት በጣም አስቸጋሪ እና ኢትዮጵያ ህዝብ በየአካባቢው ይራባል ኢትዮጵያ መጨረሻ ያለ ሀገር ነች ሁለት ለማናገር ከሆነ ሰው ለዳቦ የሚያስብበት በዚህ ዘመን በዚህ ባለንበት ክፍለ ዘመን ውስጥ ለምግብ የሚያስብ ህብረተሰብ በጣም ጥቂት ነው ስለ ቤት ስለ መኪና 
ስለ ልብስ ደና ልብስ ስለ ደና ትምርት ቤት ነው ብዙዎቹ ያሰቡ ያሉ። እንጂ ስለ ዳቦ ምን ልብላ ምን በልጭ ልጅዳድ የሚባልባት ሀገር እነት ነው እና ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ተወሰኑ ሌሎች ሀገሮች ምን ይችላሉ ግን በመግብ ምግብ አንደኛ አጀንዳ የሆነበት ሀገር ኢትዮጵያ ነች። አንድ ጊዜ መብላት እየተሳናቸው ፍርፋሪ ምላቃርቁሙ አንድ ጊዜ በልተው ሁለት ሶስት ቀን የሚያሳልፉ ህዝቦች ያሉበት ሀገር ኢትዮጵያ ነች። እና ይሄንን ስናይ በተለይ ውጭ ምን ነው ኢትዮጵያ በጣም ልባችን ይደማል ይቆስላል። ለብዙዎች ደግሞ ማሰብ የሚያስቸግር። እና በአጠቃላይ የዚህ ራቡ መንስኤ የአከዛዙ ችግር የፖሊሲ ችግር መሆኑ ሁላችን መገንዘብ ያለብን ይመስላል። የፖሊሲ ችግር አገዛዙ የሚሰጠው ፕራዮሪቲ ቢያንስ ቢያንስ ዝግጅት ማድረግ ላለፉት 10 አመታት ሁለት ዲጂት የኢኮኖሚካል የኢኮኖሚ ድጋፍ አለበት በሚባል አገር ውስጥ ኦሎ ፌሳደን ያ 15 ሚሊዮን ህዝብ ራሕተኛ ነው ብሎ መናገር በጣም የሚያስቸግር ነው ዌስቶችም ይያፈሩ ያሉበት ኖርዌጂያን ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድጋፍ በከፍተኛ ደረጃ ሲለፍፉ ነበር ሌሎች ማገሮች ባለሙስ ፈጣን የኢኮኖሚ ድጋፍ ያሳዩ ካሉ በጣም ጥቂት ሀገሮች ኢትዮጵያ እና ሚያሉ ሲጠሩ የነበረበት እና አሁን ደግሞ ተመልሰው ህዝቡን ለልመና ያዘጋጁ ያሉበት እና ህዝቡን እየለመኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ይሄን እዚህ ምንኖርበት ማለት ውስጥ ያለውና ይሄን እንግዲህ የسرዓት እንደንታቢስነት የተሳሳተ ፖሊሲ ገበሬ የመሬቱ ባለቤት አይደለም ገበሬው በየጊዜው ከመሬቱ ይፈናቀላል የኢትዮጵያ ለመሬት ለውጭ ኢንቨስተሮች አልመታችሁ ምርታችሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ተሳርፎ ወደ ውጭ ሰዶ ተብሎ ተፈቅዶላችሁ ለመሬት በስጦታ ለጎረቤት ሀገር ይሰጣ ለመሬት በስጦታ ለተወሰኑ የፖለቲካ አጋሮቻቸው የመን ውስጥ ለሚኖሩ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ለሚኖሩ ይሰጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አየሩን ያዛባ የሚችል የተለያየ ስራ የሚሰራው አላስፋላጊ የሆነ ከባለሙያዎች ቁጥጥሮች ከባለሙያዎች ምክር ውጪ አላስፋላጊ የሆነ የማዳበሪያ መጠቀም ሁኔታ አለ ያበባ ተክል አለ አገሪቱን በከፍተኛ ደረጃ ያበላሽ ያለ መሬቱንም ወሃውንም የሚበክል እና ሀገሪቱ በፍጹም ባለቤት የሌላት አየርን ብረቱም የተዛባባት የህብረተሰቡ ጤንነት እንትን ያለበት ሁኔታ ነው እና በዚህ ምክንያት ይሄ ረሃብ የሰራቱ የተሳሳተ ፖሊሲ ውጤት እንደሆነ ግን የትራቦን ህብረተሰባችን እንግዲ በመدرس በኩል ሁላችንም ተቃዋሚም ደጋፊም ምን ሳለን አቲን ሁላችንም የተሻለ ማጥቀ ያለበት ይመስላል ዶክተር ሙላለም አዳም ጎነቱ በጣም ጥሩ ይይት ነው ያደረግ ነው ታለን ጊዜ አንጻር ያዘጋጀው ነው ምን ጥያቄ አልጨረስንም ግን ያው ማቆም ግድ ስላለብን ለኢትዮጵያስ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ማለት ከዚህ የችግር አረንቋ ውስጥ ከራሃው ከጦርነት ከተለያየ ችግር ለመውጣት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው እኔ ሁለት መልእክት ነው ያለኝ አንደኛው ባለማዎች ማህበራዊ ካፒታል ማህበራዊ ካፒታል ማለት እርስ በርስ ያለን ግንኙነት ማለት ነው ኢትዮጵያውያን በሀገር ልጅነታችን በኢትዮጵያዊነታችን እርስ በርሳችን በመተማመን ላይ የተመሰረተ ጥሩ ግንኙነት ያስፈልጋል ካልተገናኘ ካልተማመን ስራ መስራታችን ችግሮቻችን መቅረታችን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግር አለ ብዙ ብዙ ችግር አለ ከችግሮች ዋነኛውና ትልቁ አትስ ችግሮቻችን አንድ ለት ብለን መቅረፍ ምን ጀመረ በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ሲወገድ ወይም ደግሞ ራሱ ለድርድር ሲያዘጋጅ ያን በማድረግ በኩል መተባበርና መስራት ያስፈልጋል ያን ለመስራት ደግሞ መጀመሪያ በኢትዮጵያ መካከል ማጓጓቶች ምን ነው መቻላል ያን እንግዲህ ማህበራዊ ካፒታል ምን ነው እንችል በሲቪክ ማህበራት በተለያዩ ማህበራት ራሳችንን አድራሽተን እርስ በራሳችን ተማምነን በህብረት ስራዎች መስራት መቻላል ስለዚህ አንደኛው ይሄ ከሁላችን የሚጠበቀው ጎሳ እና በሃይማኖት የመከፋፈልና የመሸቆጥ በጣም ባላቀረነት ጊዜው የማይፈቅደው 
በሽታ ይሄን ማስወቀዳል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ራሳችንን ለስርዓቱ ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲሰፈን አንድ ስቴፕ ወደፊት አስበን ስራ መስራት እንቻላለን ከመናገር ከማውራት ባሻገር ተግባራዊ የሆነ እንቅስቃሴ ሁላችንን በሚመስል መልኩ መስራት መጀመር አለበት አይ ቲንክ እነኚህ ሁለቶች ሁለት ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ ሊዘው የሚጠይቀው ይመስላል በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ያገራችን ዲሞክራሲ ሰፍኖ ፋዜጎች መፍታቸው ተጠብቆ የማይባት ሀገር እንድትሆን እኔ መመኛለሁ ስለነበረም ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ እሺ ኦኬ